能操控雷光与闪电子真雄，这人是什么来的？道士有些能耐，是来了清洁气息的精灵，他出现了，你在看哪？你的对手在这里。谁若再敢上前，就休怪我无情！哼，这么自负，我看你很难活过今天了。咦？哼、嗯！这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、这、精灵竟然这么快就用出了绝技，原来你是太阳神藤殿的神子，金烈。杀我神藤，与你不死不休。我早说过，谁再上前，我必斩之。吸收我的雷电之力。现在彩桃已经太晚了，这块黄泥就算是教主前的一战，也会被化为血泥，无法逃脱。试试让龙抵挡一下。进了大门，难道是因为里面的仙坟土？定要得到你的替命玉命符被他藏在了先天印记之中，未能得到。啊，这是进入传承地的古符。让我看看你到底是何人，为何会有如此亲近的气息？这、这个人是金烈。来自太阳神藤殿，第一个被斩的初代，年轻之尊争霸，这一下算是真正拉开序幕了。小友，你是与谁对决？是一位善用雷霆的少年魔王。如此高手，极为罕见，总不成一下出现许多。想来定是那杀灭火魔宫人马的少年。他刚刚战败吼族年轻王者，而今又杀了初代，莫非接下来要由他来开启初代大战？感觉越来越强烈，就在这附近。长生战衣，全号，弟弟在此，那青年的气息就出现在附近。难道真是爷爷变化面貌，前来寻找孙儿？是他，这亲切的感觉。反应倒是很快，可惜凭你的实力，出现在争夺古符的战场，唯有死路一条。你不过是冥土中的一具死尸罢了，在这里大言不惭，算什么东西？真的是爷爷吗？嗯，这，这，这，嗯，这，嗯，这，啊！
继续嚣张啊！老子若不是受了伤，早就捏死你了。还在嘴硬，死吧！我有事找他，你走开。要我走开？听不懂吗？哼！你可是对我无礼，是什么下场？小心，别被他疯子退路。个个都这么狂妄。攻击，有何资格说我狂妄？嗯、怕是你太过迟钝，不知死期将至。我这杂而不精的攻击怎么样啊不气的话可以再来，下次斩你真身。刚刚阁下可是来自下去？这人真是竟如此强大！实不相瞒，我的确来自下界。既然来自下界，那进入秘境，必定是为了机缘。我见阁下进入秘境，却不想伏骨，只窥探那身穿长生战衣之人。难道这战衣的价值，远大于秘境的机缘？我对那些法宝
和大道机缘都没兴趣了。只不过那身穿战衣之人是我的孙儿。你在下界还有一个孙儿，对吗？他究竟是谁？一再试探我的身份，但不知为何，我完全感觉不到他有恶意。是，我有一孙儿在下界，可惜他已不在世，无法再上来了。他若还活着，一定不会比。上界这些初代者，不，他还活着，他没有死、啊。你说他没有死？你见过那孙儿？爷爷，在恶魔岛，我见过您的灵身。虽未能救他，可按他的指点，一路追踪至此。今日早算见到你了。你是。浩儿，我我感受到灵身被斩，却可惜。可惜未能得知他已见了你，浩儿。你可知我为了寻你，直到不久前，听人说你死在了下界。我是大魔神的孙儿，失去一次至尊骨都能挺过来，谁能杀得了我？好。说得好，我的浩儿没，我的浩儿没死。祖父，为了浩儿，你付出了太多。嗯。无妨。如今我已达到孙者境，随时可以断肢重生。只是最近被人追杀，无暇重组真身。祖父，你体内何来如此澎湃的血气？而且好似不受控制。此乃我在恶魔岛上的最大机缘，我尊珍惜。可你好像并未彻底炼化，何况其中还有一丝死气，在不断侵蚀您的机体。当初吞下时，我就发觉了。一直在克制，可后来被天国杀手追杀，屡受重创，就控制不住了，让这死气蔓延全身骨骼。就是这个天国，我与其不共戴天，终有一日我会登临天国，掀翻这个道统。<笑>